students welcome back students in this video we will uh, see the next part of sexual reproduction in flowering plants so far we have pre fertilization events complete that is uh, gametogenesis and transfer of gamete the next part is fertilization so fertilization abdina enna abdina it is going to be the fusion of the male and female gametes for formation of zygote in the process vandittu fertilization process fertilization process in plants la vandittu it involves many steps adavadhu ipo pollen vandittu is present on the stigma of the flower pollination la vandittu pollen has reached the stigma ipo stigma reach pannadukapra vandittu pollen vandittu eppadi vandittu it is going to reach the embryo sac ena stigma ngiradhu vandittu outer part of the uh, female reproductive tract female reproductive part la uh, stigma mela irukku adu style taandi ovule taandi embryo sac ku la varanum so how will it come and then finally fuse to form the zygote when the steps involved one that in a diagrammatic account children so that it will be very easy for you so nama nama path very cute on the day so this is the uh, style stigma and the ovary part now ovary cool over a little because nama in that the other concentrate on a poor so this part is the stigma now there would be many pollen ena pollination nadakkum bodu vandittu ore oru pollen na vandittu stigma mele irukka mudiyum abingiradala kedaiyadu many pollen from different sources adhe plant la irundhu vandirukalam vera plant adhe species la irundhu vandirukalam illa vera species pollen venalum ena agents pollinating agents vandittu eduthittu vandu stigma mele vidam bodu vandittu they will not know adhe species ah vera species ah abingiradala differentiation kedaiyadu adha select panna poradhu vandittu indha stigma part da adavadhu same species pollen ah select panna poradhu stigma part da so there would be pollen on stigma idhu first idhu vandittu after pollination process so after pollination once pollen has reached the stigma what happens is na ipo stigma mattu varaira ipo stigma enna pannum appadina immediately it is going to secrete out some substance outside the stigma starts secreting out a species specific liquid so this liquid is usually containing contains sugars so different substances appo in the uh, uh, stigma vandittu in the substance vandittu secrete panna povudhu there are going to be many pollen indha madri neraya pollen mele irukum but the species specific liquid vandittu secrete pandradha vechu எப்படி வந்து ஸ்டிக்மா செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இந்த லிக்விடை வந்துட்டு அந்த ஸ்பீஷஸோட போலன்னால் மட்டும்தான் அதாவது எந்த போலன் வந்துட்டு இந்த ப பிளான்ட் ஸ்பீஷஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் அந்த போலன் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்பீஷஸை அப்சர்வ் பண்ண முடியும் மற்ற போலன்னால் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு செலக்ட் ஸோ திஸ் லிக்விட் வில் பி அப்சார்ப்ட் ஒன்லி by pollen of same species in the process this a complete process that is selection secretion of liquid and the liquid vandu absorb panni pollen vandu pollen select pannad illaya stigma this process is called as pollen pistil interaction so pollen pistil interaction la enna nadakkudhu appadina species specific pollen vandittu select a irukku ipo in the species specific pollen so nama vandittu idile we will consider nama ipo moonu pollen varanjom illaya idile vandittu we will consider these two are coming from some other sources idhu dhaan vandittu species specific pollen species specific pollen irundhaduna fertilization nadakkum illaina fertilization nadakka poradhu kedaiya so this one we will consider this is the species specific pollen so appo idile nadakka pora changes enna abdingiradha paakkalam nama so now so if this is the stigma part and this is the pollen that has reached that is the species specific pollen that starts absorbing the 
லிக்விட் இப்போ இந்த ஸ்பீஷியஸ் ஸ்பெசிஃபிக் போலன் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த லிக்விடை எது வழியாக அப்சார்ப் பண்ணும் உள்ளே எடுத்துக்கும் ஏன்னா வெளியில் இருக்கிறது எக்ஸைன் லேயர் ஹார்ட் லேயர் ஆனால் தேர் ஆர் கோயிங் டு பி ஜெர்ம் போஸ் ஸோ தி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட் இஸ் த்ரூ ஜெர்ம் போஸ் ஸோ இப்போ ஜெர்ம் போஸ் வழியாக வந்துட்டு இந்த போலன் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் இங்கே வெளியில் இருக்கிற லிக்விடை வந்துட்டு இட் வுட் ஸ்டார்ட் அப்சார்பிங் ஸோ உள்ளே என்ன இருக்குது வெஜிடே ஒரு பெரிய வெஜிடேட்டிவ் செல் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஜெனரேட்டிவ் செல் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் இது வெஜிடேட்டிவ் செல்லோட நியூக்ளியஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் திஸ் போலன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜெர்ம் போஸ் வழியாக இந்த லிக்விடை வந்துட்டு இந்த போலன் உள்ளே எடுக்க எடுக்க அந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்லோட சைஸ் பெருசாகும் பிகாஸ் இட் இஸ் அப்சார்பிங் அ லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போ லிக்விட் அப்சார்வ் பண்ணும்போது அந்த செல்லோட சைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அப்சார்ப்ஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த பிக் வீனோ எக்ஸைன் வந்துட்டு ஸோ திஸ் இஸ் தி செல் தட் இஸ் தி வெஜிடேட்டிவ் செல் ஸோ வெளியில் வந்துட்டு எக்ஸைன் லேயர் வந்துட்டு இஸ் எ டிஸ்கண்டினியூவஸ் லேயர் அதுவும் நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் எ டிஸ்கண்டினியூவஸ் லேயர் நான் இந்த ஒரு டயக்ராமில் மட்டும் இந்த மாதிரி போடுறேன் ஸோ தட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே இந்த லிக்விடை எடுக்க எடுக்க இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல் வந்துட்டு விட் ஸ்டார்ட் ப்ரொட்ரூடிங் அவுட் சைட் த்ரூ த ஜெர்ம் போஸ் ஸோ ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் தேர் இஸ் அப்டேக் ஆஃப் த லிக்விட் த்ரூ ஜெர்ம் போஸ் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தேட் வெஜிடேட்டிவ் செல் ப்ரொட்ரூட்ஸ் அவுட் ஆஃப் through the germ pores protrude out through the germ pores so when it is protruding out the structure that is coming out we call it as the pollen tube ஸோ எந்த போலன் டியூப் வந்துட்டு ஸ்டிக்மாக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அது மட்டும் வந்துட்டு லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அந்த லிக்விடை செக்ரியேட் பண்ண போகிறது ஸ்டிக்மா தான் ஸோ மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் லிக்விட் வுட் பி அப்சார்ப்டு பை தேட் போலன் டியூப் இதெல்லாம் வந்துட்டு இட் இஸ் இட் இஸ் லிட்டில் அவே ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு தேர் வுட் பி மோர் க்ரோத் அப்போ ஆப்வியஸாக இதோட க்ரோத் எல்லாம் வந்துட்டு இட் ரெடி யூஸ் ஏன்னா ஒரு சைடு வந்துட்டு தேர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு க்ரோத் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த போலன் டியூப் ஸ்டார்ட்ஸ் பியர்சிங் இன் த்ரூ த ஸ்டிக்மா so it is going to enter in through the stigma so nama matha pollen tube nama kaamikave vendam so the pollen tube so this structure is called as the pollen tube so pollen tube vandu starts piercing in through the stigma இப்போ உள்ள போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த போலன் டியூப் வழியா வந்துட்டு இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல்லோட sorry வெஜிடேட்டிவ் செல்லோட நியூக்ளியஸ் பிளஸ் தி ஜெனரேட்டிவ் செல் தி ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ஜெனரேட்டிவ் செல் உள்ள இருக்குனு படிச்சோம்னியா அது ரெண்டும் வந்துட்டு இட் will go along with the pollen tube inside so this is vegetative cell nucleus and this one is the ஜெனரேட்டிவ் செல் ஆனால் இப்போது வந்து என்ன ஆகுது இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல் நியூக்ளியஸ் எங்கே இருக்குது போலன் டியூப்குள்ள அதனால் வந்துட்டு வெஜிடேட்டிவ் செல் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆஸ் டியூப் செல் நியூக்ளியஸ் ரீசன் ஒரே ஒரு ரீசன் அது போலன் டியூப்குள்ளே இருக்கிறதுனால இட் இஸ் நேம்டு டிஃப்ரெண்ட்லி அவ்வளோதானே தவிர அதே தான் அந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்லோட நியூக்ளியஸே தான் இது நம்ம போலன் டியூப்புக்குள்ளே அது போகிறதுனால வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு அஸ் டியூப் செல் நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தி ஜெனரேட்டிவ் செல் ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் தட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட் த்ரூ ஜெர்ம் போஸ் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் ப்ரொட்ரூடிங் டு ஃபார் த்ரூ த ஜெர்ம் போஸ் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போலன் டியூப் this complete process this process is called as germination of pollen so first step vandittu pollen pistil interaction so this is the first step and this is the second step germination of pollen ipo pollen vandittu once germinate aaga aarambichiruchu appadina they will start growing in length so 
this is the stigma now tube cell vandittu and the pollen tube mattum kaamikira here after we will not show the pollen grain it is there adu konja nerathukku irukka da seiyum indha indha tube tube vandittu degenerate aaga varaikku indha pollen vandittu stigma mela da irukum this starts growing so it starts piercing in through the style also so stigma la ulla vanduchu immediately in the next part is going to be style so it starts piercing in through the style also so this first ulla first ulla poga poradhu vandittu tube cell ku ulla irukku tube la irukka poradhu vandittu the tube cell nucleus adukapra vandittu the generative spindle shaped generative cell it starts moving in through the style so ipo style ku ulla poigitirukum bodu what happens to that tube cell is so this is generative vegetative cell nucleus now generative cell generative cell divides by mitosis so oru mitotic division nadakkum so oru mitotic division nadakkum bodu rendu cells oru generative cell irundhu rendu cells form aaga pogudhu indha rendu cells unda vandittu they are called as the male gametes so once vandittu indha tube cell pa tube vandittu grow aayitirukku length wise grow aayitirukku ட்யூப் மேல் கேமிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது டியூப்பில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் லீவிங் அதாவது இந்த போலன் இது போலன் டியூப் இது வெஜிடேட்டிவ் செல் நியூக்ளியஸ் டூ மேல் கேமிக்ஸ் இமீடியட்லி வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு இந்த போலன் டியூப் வந்துட்டு வில் ஃபார்ம் அ ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு கேலஸ் பேட் எதுக்காக அப்படின்னா பிகாஸ் இட் இஸ் பியர்சிங் த்ரூ அனதர் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளே நுழைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது உள்ளே வந்துட்டு இட் இஸ் மேக்கிங் வே அண்ட் கோயிங் இன் சைட் இப்போ உள்ளே போகும்போது வந்துட்டு இந்த ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எம்ப்ரியோ சாக்குள்ளே நுழையணும் ஸோ ஆன் த வேலை வந்துட்டு இது ரெண்டும் செப்பரேட் ஆகிட்டு இட் ஷுட் நாட் பி லாஸ்ட் ஸோ டு ப்ரிவெண்ட் லாஸ் ஆஃப் மேல் கேமிட்ஸ் இந்த கேலஸ் பேட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக இந்த டியூப் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இப்போ இந்த டியூப் லென்த் வந்துட்டு இது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகி இது ரெண்டும் இந்த மூணு வந்துட்டு இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் இங்கே இன்னொரு கேலஸ் பேட் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் கீப் growing inside so this is the next stage the next stage this is growth of pollen tube and formation of male gamete ஸோ மேல் கேமிட் வந்துட்டு இப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு போலன் டியூப்குள்ளே இருக்குது இந்த மேல் கேமிட் ஸோ இப்போ மேல் கேமிட்ஸ் அண்ட் த வெஜிடேட்டிவ் செல் நியூக்ளியஸ் அதாவது டியூப் செல் நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் மூவிங் த்ரூ த ஸ்டைல் ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்டைல் நான் இங்கே ஸ்டிக்மா காமிக்கல போலன் கிரெயினை காமிக்கல நம்ம வெறும் வந்துட்டு போலன் டியூப் அந்த ஜென்மினேட் ஆகிட்டு உள்ளே போயிட்டுருக்குற க்ரோ ஆகி போயிட்டுருக்குற போலன் டியூபை மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கிறேன் so it is going to enter into the next part that is ovary so first vandu tube cell nucleus adathathu vandu rendu male gametes or callus pad indha maadhiri vandu neraiya callus pads vandu and the tubes uh, pollen tube la irukka pogudhu so that uh, the in, irregular intervals la form aite irukradhanaala vandu the male gametes it is not lost it keeps moving inside by the time it reaches ovary so next stage vandute entry into the ovary ovary la enter aagum bodu vandute immediately they try to find where is the ovule ena the male gametes irukinga so male gametes vandute they are going to enter into the ovule ovule la da vandute embryo sac irukku so now what i am going to do is i am going to just draw only the ovary part ஏன்னா நமக்கு ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா தாண்டி சாரி ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் தாண்டி போலன் டியூப் வந்துட்டு இட் ஹஸ் என்டர்ட் இன் டூ ஓவரி நவ் இல் கன்சிடர் ஓவரியில் வந்துட்டு ஓவியூல் இஸ் ப்ரெசன்ட் லைக் திஸ் ஸோ த மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் ஓவியூல் இஸ் திஸ் அனாட்ராஃபஸ் இன்வெர்டட் ஓவியூல் ஸோ திஸ் இஸ் த பாடி அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எம்ப்ரியோ சாக் இருக்குது எம்ப்ரியோ சாக் இஸ் கோயிங் டு பி எயிட் செல்ட் sorry seven celled eight nucleate structure ipo okay, embryo sac irk and the pollen tube is entering into the ovary
so it has the tube cell nucleus two male gametes so it is now entering into the ovary so this is the ovule ipo in the ovule la vandittu in the tube cell end edathila enter aagum appadina inge vandittu there can be three points of entry adavadhu in the edathukku vandu reach aagum bodu in the pollen tube vandittu they can enter into the ovule at this place adavadhu through chalasa if it is entering through chalasa so this end is the chalasal end so if pol in the pollen tube da na inge entry agra madri kamichirukken if the pollen tube is entering through chalasa the process is called as chalasogamy and sometimes pollen tube vandittu can enter through the integuments so integuments inge irukku integuments valiyavum vandittu pollen tube can enter inside if the integuments valiya vandittu pollen tube ulla enter aagudhu appadina this process is called as mesogamy and write it little bigger it is mesogamy when it is entering through integuments or in the pollen tube when it can grow through the complete length enter inside the ovule through the micropyle so this is the micropyle end so entry can be through micropyle so micropyle valiya vandu if it is going to enter this process is called as porogamy so in the moon root la vandu edavadhu oru root la vandu in the pollen tube is going to enter into the ovule the most common type of uh, entry is porogamy that is through the micropylar end so now we will see how this pollen tube in the porogamy adavadhu by the process of porogamy eppadi vandu embryo sac ku ulla nolaiyudhu so what i am going to draw now is so this is the body part of the ovule அதாவது இன்டெகுமெண்ட்ஸ் நான் காமிக்கல இங்கே ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா திஸ் லைன் அண்ட் ஹியர் இஸ் கோயிங் டு பி த எம்ப்ரியோ சாக் ஸோ நான் இதை பெருசாக காமிக்கிறதுக்கான ரீசன் நமக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக இதை மட்டும் வரைகிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் எம்ப்ரியோ சாக் எம்ப்ரியோ சாக்கில் சென்ட்ரல் லார்ஜ் எக்ஸெல் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்மாலர் செல்ஸ் சினர்ஜெட்ஸ் அண்ட் and two polar nuclei and three equal sized cells at the chalasal end which is called as the antipodal cells so these are antipodals this is polar nuclei this is synergid this is egg and this cell will be called as the central cell or central large cell so ipo in the pollen tube vandu in the edathila ulla varapogudhu so when it is entering in so by the time the pollen tube has reached so pollen tube has reached the எம்ப்ரியோ சாக் இந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எம்ப்ரியோ சாக்கில் வந்துட்டு சில சேஞ்சஸ் நடக்கும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் என்ன சேஞ்ச் நடக்கும் அப்படின்னா இந்த சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சினர்ஜிட் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தே ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ ஹைலி பிரான்ச்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது சினர்ஜிட் செல் இந்த சினர்ஜிட் செல்லோட எண்டில் வந்துட்டு ஒரு ஹைலி பிரான்ச்டு ஸ்ட்ரக்சர் நான் இங்கே பிரான்ச்டாக காமிக்கல பட் இட் இஸ் அ பிரான்ச்டு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த பிரான்ச்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் சினர்ஜிட் செல் இந்த சினர்ஜிட் செல்லில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற இந்த பிரான்ச்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஃபிலி ஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் ஸோ pollen tube vandute when it is reaching the embryo sac by the time uh, synergids vandute filiform apparatus a form panna adu vandute or branched structure ipo in the filiform apparatus enna enna function pannudhu appadina they are going to guide the pollen tube into embryo sac adavadhu 
எந்த இடத்துல போலன் டியூப் எம்ப்ரியோ சாக்குலர் நுழையணும் அப்படிங்கிற வழியை காமிச்சு கொடுக்கறது வந்துட்டு ஃபிலிஃபோம் அப்பாரட்டஸ் அதுதான் வந்துட்டு கைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் கைடிங் கைடிங் நீ இந்த இடத்துல தான் உள்ளே வரணும் அப்படின்னு காமிக்கிறது தான் கைடோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபிலிஃபோம் அப்பாரட்டஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் ஆஸ் அ கைடு ஃபார் தி போலன் டியூப் ஸோ இப்போது போலன் டியூப் வந்துட்டு உட் ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் திஸ் ஃபிலிஃபோம் அப்பாரட்டஸ் ஆல்சோ இப்போ ஃபிலிஃபோம் அப்பாரட்டஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணின உடனே வந்துட்டு இந்த போலன் டியூப் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பியர்ஸ் இன் த்ரூ த ஃபிலிஃபோம் அப்பாரட்டஸ் ஸோ வாட் வுட் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் இஸ் the pollen tube enters in through one of the filiform apparatus so rendu filiform apparatus irukka poguvinga but pollen tube vandute it is going to enter in through one of the filiform apparatus so na inge excel vandute inda edathula vandute idu maracha maadhiri dhaan kaamichirukken i don't understand misunderstand that it is cutting through the excel filiform apparatus valiya mattum dhaan vandute egg sorry pollen tube ulla varum so pollen tube vandute it has entered inside with its tube cell nucleus and two male gametes it is entering inside once immediately it is entering inside what happens is the tube cell ruptures appo tube cell rupture aagum bodhu enna agum appadina so in the tube cell vandute once it is entering into the one of the filiform apparatus it is going to rupture appa adha ends vandute break aagum ends break aagum bodhu enna agum appadina tube cell nucleus rendu male gametes id ellame vandute it will be released into this region ipo vande immediately once tube cell is going to rupture so inge vandute it is going to be entry of pollen tube through filiform apparatus after entry tube cell ruptures so tube cell rupture aagum bodu tube cell nucleus and male gametes or released into that region innona nadakkaradhu vandittu the synergets synergets and filiform apparatus is going to degenerate adavadhu they would be lost they would be destroyed and they would be lost so what happens appo inda edathula vandittu ipo release aagum bodhu vandittu இந்த டியூப் செல் நியூக்ளியஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டு மேல் கேமிட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இமீடியட்லி திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் போத் தி சினர்ஜிட்ஸ் அண்ட் தி ஃபிலிஃபோம் அப்பாரட்டஸ் வுட் பி லாஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லாஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லாஸ்ட் இந்த சைடு இருக்கிற ஃபிலிஃபோம் அப்பாரட்டஸும் வில் பி லாஸ்ட் ஆஃப்டர் திஸ் ஒன் மோர் திங் த டியூப் செல் நியூக்ளியஸ் டியூப் செல் nucleus also is going to degenerate so tube cell nucleus is also lost now so enna nalla nadakkudhu appadina once ulla one enter aanum bodhu vandute tube cell is going to rupture tube cell is going to rupture tube cell nucleus um male gametes um ulla release aagum synergets um filiform apparatus um degenerate aagum adukapra vandute inda tube cell nucleus um degenerate aagum so next we will see what is happening to these male gametes inside the embryo sac now this is the actual fertilization process so na ipo vandute adutha dana inda embryo sac oda outer wall so this is going to be the embryo sac na embryo sac mattu varaira so here you will have, we'll have the three antipodal cells in the chalasal end so remember always which is the chalasal end which is the micropylar end here there is going to be a single egg so this is the micropylar end synergets and filiform apparatus already degenerate aayiruchu uh, new tube cell nucleus um degenerate aayiruchu what is remaining back is going to be the two male gametes 
அப்புறம் ரெண்டு போலார் நியூக்ளியை ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் திஸ் எம்ப்ரியோ சாக்னோ ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு மேல் கேமீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு மேல் கேமீட்ஸில் ஒன் மேல் கேமீட் இஸ் கோயிங் டு கம் க்ளோசர் டு த எக்ஸெல் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபியூஸ் வித் தி எக்ஸெல் ஸோ ஒரு மேல் கேமீட் ஸோ வில் கன்சிடர் திஸ் மேல் கேமீட் இஸ் கோயிங் டு கம் க்ளோசர் வித் தி எக்ஸெல் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபியூஸ் வித் தி எக்ஸெல் அண்ட் ரிலீஸ் இட்ஸ் நியூக்ளியஸ் இன் டு தி எக்ஸெல் ஸோ தி அனதர் மேல் கேமீட் டூ போலார் நியூக்ளியை அண்ட் த த்ரீ ஆன்டி போடல் செல்ஸ் இன் சலாசல் எண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் இன் மைக்ரோபைலர் எண்ட் ஸோ நவ் ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமீட்ஸ் விஸ் அக்கரிங் நவ் அதாவது த மேல் கேமீட் இஸ் ஃபியூசிங் வித் த எக்ஸெல் எக்ஸெல் இஸ் தி ஆக்சுவல் ஃபீமேல் கேமீட் செல் இது எம்ப்ரியோஸ் ஆக் கம்ப்ளீட்டாக இருந்தாலும் எக்ஸெல் தான் வந்துட்டு ஃபீமேல் கேமீட் ஆக்ட் பண்ணி இது மேல் கேமீட் கூட ஃபியூஸ் ஆகுது ஸோ வாட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஹியர் ஆஃப்டர் த ஃபியூஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ நியூக்ளியை இஸ் திஸ் செல் இஸ் தி ஜைகோட் மைக்ரோபைலர் எண்ட் சலாசல் எண்ட் தி ஆன்டி போடல்ஸ் இன் தி சலாசல் எண்ட் நவ் மீன் டைம் அதாவது இது வந்து திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் சின் கேமி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்துட்டு மேல் கேமிட் சென்ட்ரிங் இன்சைட் மேல் கேமிட்ஸ் ஃபியூசிங் வித் எக் ஒன் ஆஃப் த மேல் கேமிட் ஃபியூசிங் வித் எக் திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் சின் கேமி நவ் ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் மீன் டைம் இந்த ரெண்டு போலார் நியூக்ளியை வந்துட்டு வாட் இல் ஹேப்பன் இஸ் நவ் த அதர் மேல் கேமிட் திஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி போலார் நியூக்ளியை ஸோ நவ் த மேல் கேமிட் இஸ் க்ளோசர் டு த போலார் நியூக்ளியை ஆஃப்டர் ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் ஸோ ஒன்லி ஆஃப்டர் ஜைகோட் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப்டர் ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தீஸ் த்ரீ நியூக்ளியை ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஜைகோட் தீஸ் த்ரீ நியூக்ளியை வித் த மேல் கேமிட் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் அ சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் this one is called as the primary endosperm nuclei now so this is the male gamete that is going to so male gamete la vandute when male gamete is going closer here what happens is it is not the uh, male gamete completely fusing male gamete vandute the cell is going to rupture to release the nuclei so only the three nucleus are going to fuse na inga outline kuduthirukken adu venda so the single nucleus single na large nucleus is going to be this is the zygote this is primary endosperm nucleus there would be antipodals also here so this is fusion of these three nuclei two polar nuclei and the nuclei from one male gamete this process is called as triple fusion and this complete process syngamy and triple fusion together is called as the double fertilization so double fertilization oda result la vandu formation of zygote and primary endosperm nucleus so this is the second step in sexual reproduction so first step vandu pre uh, fertilization events nam adla zygote form sorry gamete formation and gamete transfer paathom aduthathu vandu fertilization fertilization in case of angiosperms vandu it is double fertilization edanaala double appadina male gametes rendu irukku inda rendu ஒன்று வந்து எக் கூடையும் இன்னொன்று வந்துட்டு போலார் நியூக்ளியை கூடையும் ஃபியூஸ் ஆகுது அப்போ டூ டைம்ஸ் மேல் கேமிட்ஸ் ஆஃப் ஃபியூசிங் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் இதுக்கு அப்புறம் நடக்க போகிறது எல்லாமே வந்துட்டு தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் த போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ் post fertilization events in angiosperms or the flowering plants la vandute this is of two steps two or two events are going to mainly happen one vandute endospore formation endosperm formation adutathu vandute embryo genesis that is the development of the embryo 
இங்கே நமக்கு வந்து நம்ம டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனில் பார்த்ததில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆனது ஜைகோட் செகண்ட் ஃபார்ம் ஆனது வந்துட்டு ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் ஆனால் ப்ரீ சாரி போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு எண்டோஸ்போம் டெவலப் ஆக போகுது அதாவது இந்த ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு வில் அண்டர் கோ டிவிஷன் அண்ட் ஃபார்ம் தி எண்டோஸ்போம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு எண்டோஸ்போம் கம்ப்ளீட் ஃபார்மேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இந்த ஜைகோட் வந்துட்டு வுட் ஸ்டார்ட் டிவைடிங் டு ஃபார்ம் தி எம்ப்ரியோ ஜெனசஸ் ப்ராசஸ் ஸோ எண்டோஸ்போம் ஃபார்மேஷன் இஸ் ஃப்ரம் ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியை அண்ட் எம்ப்ரியோ ஜெனசிஸ் ஈஸ் ஃப்ரம் ஜைகோட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு ஜைகோட் செகண்ட் ஃபார்ம்டு ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் ஆனால் ப்ராசஸ் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டிவைட் ஆக போகிறது எண்டோஸ்போம் தி ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் செகண்ட் டிவிஷன் நடக்க போகிறது வந்துட்டு ஜைகோட்டில் ஒன்லி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் எண்டோஸ்போம் ஃபார்மேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் ஜைகோட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் எண்டோஸ்போம் ஃபார்மேஷன் எண்டோஸ்போம் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பிளான்ஸில் ஒவ்வொரு மாதிரி நடக்கும் மேஜராக வந்துட்டு தேர் ஆர் கோயிங் டு பி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்போம் ஃபார்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் த ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்போம் ஃபார்மேஷன் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டைப் ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்போம் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அங்கே வெறும் நியூக்ளியஸ் தான் இருந்துச்சு இண்டிவிஜுவல் செல்லாக இருந்தது கிடையாது அது அதனால் இந்த ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு வில் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் கோ சைட்டோப்ளாஸ்மிக் டிவிஷன் ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் செல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் ஸோ இனிஷியலாக வந்துட்டு செல்குள்ளே வந்துட்டு இஃப் ஜஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ராயிங் ஓன்லி தி எம்ப்ரியோ சாக் வித் தி ஜைகோட் அண்ட் தி ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் இந்த ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் இட்ஸ் ஓன் இண்ட் இது ஜைகோட் நான் இங்கே போட்டுட்டுருக்கிறது ஜைகோட் இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டெவலப் இன்டு அ சிங்கிள் செல் திஸ் செல் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி ப்ரைமரி எண்டோஸ்போம் So, this is primary endosperm cell. This is primary endosperm nuclei. And this one, what I have represented here is the zygote. So, again, always remember, this is in the micropylar end, chalasal end. So, this primary endosperm cell will come to the end of the end. For free nuclear type of division, primary endosperm cell will come to the end. only nuclear division occurs so what would happen is in the cell kulla vandittu veru nuclear division so nam indha oru cell la mattum consider pannikuvom na idukulla irundha na idukulla kaamikkila veru primary endosperm cell la mattum solra naan appo indha primary endosperm cell irukku so indha primary endosperm cell vandittu continuous ah veru nuclear divisions mattum nadakkumbodhu vandittu they would obviously increase in size so that becomes a multi nucleated cell with large amount of cytoplasm and reserve food yena endosperm oda main function enna na to store nutrients edukaga en adutha embryo form aga pogudhu illaya andha embryo ku theviyana nutrition kudukkaradhukaga vandittu it would it should have some Uh, large amount of uh, reserve food அதுக்காக தான் வந்துட்டு எண்டோஸ்போம் ஃபார்ம் ஆகுதுங்க ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டிவைடிங் கண்டினியூஸ்லி ஒன்லி பை நியூக்ளியர் டிவிஷன் ஸோ ஒரே ஒரு செல் தான் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு கண்டினியூஸாக செல் நியூக்ளியர் டிவிஷன்ஸ் மட்டும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு செல்லில் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக நியூக்ளியர் டிவிஷன்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருந்து சைட்டோப்ளாஸ்மிக் டிவிஷன் நடக்கல அப்படின்னா திஸ் எண்டோஸ்போம் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் அ லிக்விட் எண்டோஸ்போம் ஏன்னா வெறும் சைட்டோப்ளாசம் இது சைட்டோப்ளாசம்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஹை மல்டி நியூக்ளியேட்டட் செல் வித் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சைட்டோப்ளாசம் ஸோ ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லிக்விட் எண்டோஸ்பம் ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபைனலாக சொல்கிறேன் ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் நிறைய பிளான்ஸில் ஃபார்ம் ஆகும் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு புரியும் நான் ஃபைனலாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன ஸோ திஸ் இஸ் லிக்விட் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டைப் ஆஃப் டிவிஷன் செகண்ட் டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் டிவிஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் செல்லுலர் எண்டோஸ்பம் 
cellular endosperm is the most common type of endosperm formation seen in uh, angiosperms so in the cellular endosperm la vandata primary endosperm nucleus is going to first form primary endosperm cell and there is going to be continuous mitotic division to form a solid endosperm so endosperm is going to be multi celled there will be many cells with uh, so it is called as a solid endosperm and the third type this is the normal cell division da idile the third type is called as halobial endosperm formation halobial endosperm appadina first vandittu primary endosperm nucleus would be converted into primary endosperm cell in the primary endosperm cell vandittu would take up first free nuclear division first free nuclear division nadakkum after some time adavadhu initially la vandittu only initially there would be free nuclear division later takes up cellular division formation adavad the cellular endosperm formation avandu eduthukum so we will consider the example of halobial endosperm formation is seen in coconut adavad the first the primary endosperm nucleus is converted into primary endosperm cell primary endosperm cell vandittu is going to initially take up the free nuclear division adavadhu number of nucleus mattum vandittu will keep on increasing they are going to become uh, larger in size they keep dividing like this so this is free nuclear division coconut la vandittu this free nuclear endosperm is what we call it as the coconut water நம்ம தேங்காய்க்கு உள்ள தண்ணி இருக்குன்னு குடிக்கிறோம் இல்லையா இளநீ தே தேங்காயில் இருக்கிற தண்ணின்னு குடிக்கிறோம் இல்லையா இட்ஸ் நட்டிங் பட் நத்திங் பட் திஸ் ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் இந்த ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் வி நான் ஆல்ரெடி நோ அது வந்துட்டு ஒரு லிக்விட் எண்டோஸ்பம் ஸோ திஸ் இஸ் அ மல்டி நியூக்ளியேட்டட் சிங்கிள் செல்டு எண்டோஸ்பம் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா தேர் கோயிங் டு டேக் அப் செல்லுலர் டிவிஷன் ஸோ எங்கே இருந்து செல்லுலர் டிவிஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா த பெரிஃபரி ஆஃப் த ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம்ல இந்த எண்ட்ஸில் இருக்கிற செல்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு தெல் ஸ்டார்ட் start taking up cytokinesis so inside vandute they are going to have that free nuclear uh, endosperm with many nucleated cells in the periphery la irukra cells mattu vandute sorry nucleus mattu vandute they are going to take up cellular division that is cytoplasmic division ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இமீடியட்லி செல்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது வந்துட்டு இட் பிகம்ஸ் சாலிட் இன் நேச்சர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பிகம் சாலிட் எண்டோஸ்பம் இப்போ இந்த சாலிட் எண்டோஸ்பம் ஸோ திஸ் இஸ் தி கோகோனட் ஒயிட் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் இல்லையா தேங்காய்னு நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த கோகோனட் ஒயிட் பார்ட் அது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் nucleus that has taken up cytoplasmic divisions so inge neraya nucleus po layer by layer layer by layer konje konjama vandute enna agum appadina in the white structure adavadhu in the coconut white vandute form aite irukum ulle irukka poradhu liquid endosperm sides la and the corners la form aite irukka poradhu poga poradhu vandute the cellular endosperm seen in coconut so this ipo enna enna nadakkudhu appadina endosperm formation la the complete endosperm formation prime primary endosperm nucleus vandute has both free endosperm and free nuclear division and cellular division such type you call it as the halobial endosperm formation so this is what is happening in the primary endosperm uh, nucleus adutha one idu endosperm formation once endosperm complete a form anadukku appuram dhaan vandute zygote vandute is going to take up divisions to form the embryo so nam adutha vandute we'll see what happens to the zygote that process we call it as embryo genesis so embryo genesis appadina enna na formation of 
embryo from the zygote so in case of angiosperms angiosperms la vandute there are two types of embryogenesis one seen in dicot plants and the other one seen in monocot plants so first we will see how a dicot embryo is formed adukapra vandute we will see what happens in the monocot plants for embryo development so dicot embryogenesis so the single cell first formed cell of the next generation which is called as the zygote zygote la idu micropylar end idu chalacel end nama verum embryo va mattu sorry zygote mattu na consider pannirukom zygote is present within the embryo sac so idu embryo sac inda edathila vandu by this time the endosperm would have been formed here the endosperm is formed here in the embryo sac cell this region would be the embryo sac so inge nama consider panna poradhu inda zygote cell mattum da idile enna enna changes nadadhu eppadi nadakkudena so idu ella enga nadandirukkena ovule ku ulla nadandukitte irukku so ovule la body of ovule la embryo sac irukku and the embryo sac la first endosperm form aacha aduthathu vandute inda zygote embryo va change aaga pogudhu so we'll consider only changes what is happening in this cell இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற எல்லா டிவிஷன்ஸுமே மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் மட்டும்தான் தட் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரீ போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸில் வந்துட்டு வெறும் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஃபார் என்டோஸ்போம் ஃபார்மேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை சைகோட் ஃபோ சைகோட்டோட டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்துட்டாலும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன்லி மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் ஸோ இப்போ பை மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு டூ செல்ஸ் so in the cells la vandute one cell that is present in the micropylar end is called as the basal cell and the cell that is present in the chalacel end towards the chalacel end vandute it is called as the terminal cell now next stage vandute basal cell mattum divide aaga povudhu terminal cell we'll see later that is simultaneous divisions da ana nama padikkum bodhu vandittu one after the other paathukalam so basal cell vandittu it is going to take up few divisions so it starts dividing continuously basal cell to form so na inge vandittu ipdi lengthiya podradhu vandittu these are all cells that are found in this length and one last cell which is going to be a large cell so these smaller cells together is called as suspensor and this last cell the larger cell is called as the hostorial cell ipo idoda function edukaga vandittu ipdi rendu indha madiri different cells form aagudhu appadina indha so before that இங்கே பேசல் செல் வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் எழுதி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பேசல் செல் வந்துட்டு வில் கிவ் ரைஸ் டு சஸ்பென்சர் அண்ட் ஹாஸ்டோரியல் செல் டெர்மினல் செல் வந்துட்டு வில் கிவ் ரைஸ் டு எம்ப்ரியோ அண்ட் காட்டிலிடன் ஸோ எதிலிருந்து என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க பேசல் செல்லிருந்து சஸ்பென்சரும் ஹாஸ்டோரியல் செல்லும் ஃபார்ம் ஆகும் டெர்மினல் செல்லிருந்து எம்ப்ரியோவும் காட்டிலிடனும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சஸ்பென்சர் அண்ட் ஹாஸ்டோரியல் செல் ஃபார்மேஷன் பார்த்துருக்குறோம் இதில் சஸ்பென்சரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா டு புஷ் எம்ப்ரியோ டுவர்ட்ஸ் தி எண்டோஸ்பம் ஏன்னா இங்கே செல் டிவிஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு செல்ஸ் நிறையா ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு எனர்ஜி நிறையா தேவைப்படும் நியூட்ரிஷன் நிறையா தேவைப்படும் அதுக்கு வந்துட்டு இந்த சஸ்பென்சர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு புஷ் திஸ் எம்ப்ரியோ அப்வர்ட்ஸ் ஸோ ஹாஸ்டோரியல் செல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஹாஸ்டோரியல் செல்லோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் ஃபிக்சஸ் தி க்ரோயிங் எம்ப்ரியோ அட் the micropylar end 
so inge vandita so in the edathila you just imagine this is present within the uh, body of the ovule illaya ipo in the edath hostorial cell vandu in the edathila fix pannidum in the edathila in the cell fix aaikum suspensor division nala enna aguna in the terminal cell vandu ipdi mele move aagite irukum endosperm mele irukkaradunala vandu cells la erecta vandu nutrition edukkaradukaga the suspensor ipdi mele thallikite poidum in the embryo so that embryo is getting nutrition from the uh, endosperm so this is the function of the suspensor and the hostorial cell so now next vandu the division so actually nama pa diagram la podum bodu vandu thani thaniya podra maadhiri adhavadhu basal cell ku apram terminal cell divide aagura maadhiri nama diagram potturukrom ana appadi kedaiyadhu basal cell divide aagidhu irukra adhe time la vandu terminal cell division um nadandukittu irukum so this is formation of suspensor and hostorial cell from basal cell adutha the terminal cell irundhu eppadi embryo um cotyledon nu form aagudhu nu paakalam so this is the terminal cell terminal cell na vandu diagram la vandu verum terminal cell oda division mattum kaamikiren finally nama vandu and the suspensor hostorial cell oda seithi paathukalam so it first divides into two cells and then uh, so this is the terminal cell that is dividing into two cell na terminal cell mattum dhaan podren so this is going to be the micropylar end of embryo and chala cell end of the embryo அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு டூ செல்ஸ் வந்துட்டு இஸ் டிவைடட் இன்டூ ஃபோர் செல்ஸ் இந்த ஃபோர் செல் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஹியர் வித் தி சஸ்பென்சர் அண்ட் தி ஹாஸ்டோரியல் செல் ஸோ சஸ்பென்சர் அண்ட் ஹாஸ்டோரியல் செல் இது மைக்ரோபைலர் இது சலாசல் எண்ட் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்டு ஆஸ் ப்ரோ எம்ப்ரியானிக் குவாட்ரண்ட் and at the stage vandute in the pro embryonic quadrant again divides by mitosis to form eight cells this is called as pro embryonic octant இப்ப ப்ரோ எம்பிரியானிக் ஆக்டன்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு தேர் கால்டு எஸ் ப்ரோ எம்பிரியானிக் அதாவது இதெல்லாமே அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிஃப்ரென்சியேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து எந்த செல் வந்துட்டு என்ன ஸ்ட்ரக்சராக மாறுறதுன்னு வந்துட்டு டிசைட் ஆயிரும் டிஃப்ரென்சியேஷன் நடந்துடும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வில் பி கா இட் வில் பி கால்டு ஆஸ் ஓன்லி எம்பிரியோ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு எகெயின் செல் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூஸ்லி கீப் டிவைடிங் இன் டு நெக்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் தட் இஸ் 16, 32 அந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் கீப்ஸ் டிவைடிங் இந்த ஸ்டேஜ் அதாவது ஆஃப்டர் ப்ரோ எம்ப்ரியானிக் ஆக்டன்ட் ஸ்டேஜ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் த குளோபுலர் எம்ப்ரியோ ஆஃப்டர் குளோபுலர் எம்ப்ரியோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இது இந்த ஷேப்ஸ் வர்றதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு அன்ஈக்குவல் செல் டிவிஷன் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு இடத்துல வந்துட்டு செல் டிவிஷன் நிறைய நடக்கும் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடக்கும் ஸோ சில ந சில இடம் வந்துட்டு இட் வில் பி லுக்கிங் லைக் அ பல்ஜ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறது வந்துட்டு இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் செல்ஸ் நான் சர்க்கிளாக போடாமல் வந்துட்டு லைன்ஸ் மாதிரி போடுறேன் பட் ஸ்டில் இது எல்லாமே இது ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு செல் ஸோ இந்த இடத்துலையெல்லாம் வந்துட்டு தெர் இஸ் மோர் செல் டிவிஷன் இங்கே வந்துட்டு லெஸ் செல் டிவிஷன் அதனால தான் வந்துட்டு இந்த சேஞ்ச் இன் ஷேப் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்டு ஆஸ் அ ஹார்ட் ஷேப்ட் எம்ப்ரியோ ஹார்ட் ஷேப்டு எம்ப்ரியோக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப்டர் ஹார்ட் ஷேப்டு எம்ப்ரியோ இஸ் a horseshoe shaped embryo again idu vandute completely this structure is completely filled with cells so this stage is called as horseshoe shaped embryo and after horseshoe shaped embryo structure it is converted into a seed a seed is going to have an embryonal axis so this is embryonal axis and the to the embryonal axis two 
cotyledons will be attached. So these two are the cotyledons of the dicot seed. So starting from the uh, stages of development in a dicot embryo one that first one that is suspensor hostorial cell and terminal cell terminal cell dividing into two cells adukapra into pro embryonic quadrant pro embryonic octant globular embryo heart shaped embryo horseshoe shaped embryo and then seed formation inga na vandu kaamikala appadinalum there is the suspensor and the hostorial cell in all these stages so all these stages has the hostorial and the suspensors and by the time it forms the seed the hostorial cell and suspensor would be lost so this is the dicot embryo development ipo in the dicot seed formation nadandirukku appdinu sonna illaya inge or embryonal axis um dicot rendu cotyledon um irukra appo rendu cotyledon irukradanal da it is called as dicot so inge in the embryonal axis la axis la irukra part ena namak embryo la vandu enna enna irukku nu theriyum appo the cotyledons so we will see the parts of the embryonal axis so if this is the embryonal axis and this is where the cotyledons are attached so we'll see later na diagram complete aparama complete panikiren so that is after we see the parts so in the edathila da vandu embryonal axis is attached with the cotyledon so attachment position of embryonal axis and cotyledon so this region this is called as cotyledonary node this is called as cotyledonary node in the edam end edathila vandu embryonal axis kuda cotyledons rendu attach aayirku adu cotyledonary node just below cotyledonary node so this region this region below cotyledonary node is called as hypocotyl and the tip of the embryonal axis that is closer to hypocotyl this region is called as the radical and inge cotyledonary node cotyl just above cotyledonary node this region that is found above cotyledonary node is called as epicotyl and the tip of the embryonal axis yabow co ep epicotyl is called as the plumule so plumule will give rise to the shoot system and radical will give rise to the root system and these two are the two cotyledons in the cotyledon sort of function so this is cotyledon cotyledon oda function so idu embryonal axis when this is going to give rise to the whole plant appa cotyledon oda function enna appadina this is going to provide nutrition to embryo during germination into plants so or in the seed vandittu germinate aayittu plant ah maarumbodhu vandittu initial stages la photosynthesis nadakkadu so and the stages la vandittu nutrition theva and the nutrition vandittu in the cotyledon la irundha da vandittu in the embryo eduthukka podu adhaavadhu initial root formation ku initial shoot formation ku once vandittu in the shoot system form aayittu leaf form aayiduchu appadina photosynthesis start aayidum photosynthesis start aanadhukku appuram vandittu cotyledons theva illa adukulla vandittu maximum adhil irukkira nutrition vandittu embryo use pannidum then they are going to fall off நீங்கள் இதை வந்துட்டு சீட் ஜெர்மினேஷனில் படிப்பீங்க இன் பிளான் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் யூனிட் இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த சீட் ஜெர்மினேஷன் போர்ஷனில் வந்துட்டு எது வரைக்கும் வந்துட்டு காட்டிலிடன்ஸில் இருந்து நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கும் எதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காதுன்னு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்
காட்டிலிடன்ஸ் ஆர் ஆஃப் நோ யூஸ் அது வரைக்கும் வந்துட்டு காட்டிலிடன்ஸில் இருந்து தான் வந்துட்டு இந்த எம்ப்ரியோ வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் தி நியூட்ரிஷன் ஸோ திஸ் இஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டைகாட் சீட் ஆர் த டைகாட் எம்ப்ரியோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி ஜைகோட் அடுத்தது வந்துட்டு மோனோகாட் எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷன் மோனோகாட் எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு ஐ சே யூ வித் தி டைக்ராம்ஸ் ஸோ மோனோகாட் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்டில் வந்துட்டு திஸ் இஸ் த ஜைகோட் ஜைகோட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்டர் கோஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் to form the basal cell and terminal cell in the terminal cell so now basal cell is not going to divide that is going to remain as as basal cell itself second one that in the terminal cell one that is going to divide to form again the one that is found at the tip is called as terminal cell and the middle it is called as the middle cell itself so இப்போ பேசல் செல் வந்துட்டு தேர் வில் நாட் பி எனி மோர் டிவிஷன் இட் ரிமைன்ஸ் ஆஸ் சச் அஸ் பேசல் செல் இதோட ஒரே ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஹாஸ்டோரியல் செல்ல ஆக்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதாவது அட்டாச்மெண்ட் டு தி பிளேஸ் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்கிறது மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த பேசல் செல்லோட ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது இந்த மிடில் செல் மிடில் செல் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அண்டர் கோ கண்டினியூஸ் டிவிஷன் டு டு டெவலப் இன் டு தி சஸ்பென்சர் and the complete embryo and the terminal cell vandute it is going to develop into the cotyledon so complete suspensor embryo complete embryo vandute will be formed from the middle cell cotyledon is going to be formed from the terminal cell suspensor vandute it is going to be very small in case of monocot so this is going to be the basal cell as such அடுத்தது வந்துட்டு திஸ் இஸ் தி சஸ்பென்சர் அண்ட் திஸ் இஸ் தி எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த சிங்கிள் காட்டிலிடன் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் தி மோனோகாட் ஜைகோட் ஸோ மோனோகாட் செல்ஸில் மோனோகாட் பிளான்ஸில் வந்துட்டு ஜைகோட் டெவலப்மெண்ட் டு ஃபார்ம் தி எம்ப்ரியோ இப்போது இதில் இந்த சீடில் வந்துட்டு ஒரு மோனோகாட் சீடில் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி சிமிலர் ஹியர் ஏன்னா சீட் ஃபார்மேஷன் வரும்போது பேசல் செல் சஸ்பென்சர் எல்லாம் வந்துட்டு வில் பி லாஸ்ட் அண்ட் ஒன் மோர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் மோனோகாட் சீட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா தே ரீட்டெயின் பேக் தயர் என்டோஸ்போம் டைகாட் சீட்ஸில் வந்துட்டு மேலே ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற என்டோஸ்போமை கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிவிடும் வேறஸ் in case of uh, monocot uh, seeds la vandittu uh, endosperm vandittu would be remaining back reason enna appadina cotyledon is not nutritious cotyledon la nutrition a store pandradhukku neraya nutrition edutha da endosperm theendu pogum inge vandittu embryo cotyledon vandittu will not have nutrition adanal vandittu endosperm vandittu will be remaining back so this is going to be the embryonal axis and this is the cotyledon and this part is going to be the endosperm so there is endosperm that is remaining back in case of monocot plants so ipo embryonal axis la vandute the part to which cotyledon is attached is called as cotyledonary node and just above the cotyledonary node this region is called as epicotyl and this so epicotyl ku mele irukka porad in the region vandittu dicot la vandittu it is called as plumule ana inge vandittu it is not going to be present like this ena in the end vandittu will be covered with many layers of sheath like structures அதனால் வந்துட்டு தே ஹவ் நேம்ட் இட் டிஃப்ரெண்ட்லி இது ப்ளூமியூலே தான் ஆனால் ப்ளூமியூல் தட் இஸ் கவர்டு வித் மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் ஷீத் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் கோலியோப்டைல் ஸோ கோலியோப்டைல் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி த பார்ட் ஆஃப் தி எம்ப்ரியோ ஆஃப் மோனோகாட் விச் இஸ் கோயிங் டு கிவ் ரைஸ் டு தி ஷூட் சிஸ்டம் ஸோ கோலியோப்டைல் கிவ் ரைஸ் டு தி ஷூட் சிஸ்டம் அடுத்தது வந்துட்டு த ஜ த பார்ட் தட் இஸ் பிலோ cotyledonary node is called as the hypocotyl and the tip of the embryonal axis below hypocotyl one that again is going to be covered with sheath like structures and this is called as coleorhiza 
அதில் ரேடிக்கல்னு படித்தோம் இதில் வந்துட்டு கோலியோ ரைசா கோலியோ ரைசா வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு கிவ் ரைஸ் டு தி ரூட் சிஸ்டம் அப்புறம் இந்த என்டோஸ்பம் சாரி இந்த காட்டிலிடன் இருக்கு இல்லையா திஸ் காட்டிலிடன் இது வந்துட்டு ஒரு பேப்பரி காட்டிலிடன் அதாவது அதில் நியூட்ரிஷனே கிடையாது இட் இஸ் நியூ லேக் லேக் ஆஃப் நியூட்ரிஷனோடு இருக்கிற ஒரு காட்டிலிடன் ஸோ திஸ் காட்டிலிடன் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஸ்கூட்டெல்லம் ஸோ ஸ்கூட்டெல்லம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஸ்கூட்டெல்லம் இட் இஸ் அ பேப்பரி காட்டிலிடன் without nutrition this one we call it as scutellum ana ipo inda scutellum edukaga inge irukku irukku theviya kedaiyadhu ena adula nutrition kedaiyadhu appo edukaga inge irukku appadina inda embryo vandu endosperm la irundu direct ah nutrition ah eduthukka mudiyadhu so inda scutellum enna panna pogudhuna it is going to take the nutrition from endosperm and then pass it on to the என் எம்ப்ரியோ ஸோ இந்த ஒர்க் தான் வந்துட்டு ஸ்கூட்டெல்லம் ஸோ ஸ்கூட்டம் இல்லை ஸ்கூட்டெல்லமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா எண்டோஸ்பர்மில் இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் இன் த நியூட்ரிஷன் ஸோ எண்டோஸ்பர்மில் இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் த நியூட்ரிஷன் அங்கே இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பாஸ் இட் ஆன் டு தி எம்ப்ரியோ ஸோ தட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்கூட்டெல்லம் ஸோ திஸ் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் மோனோகாட் சி திஸ் இஸ் தி எண்டோஸ்பர்ம் தட் இஸ் கோயிங் டு ரிமைண்ட் பேக் இன் தி மோனோகாட் சீட்ஸ் so the seeds that are formed can be either dicot seeds or monocot seeds the dicot seeds vandute they are of two natures that is albumina seeds or exalbumina seeds albumina seeds appadina they are going to retain some amount of endosperm even after seed formation idu common kedaya the dicot la very rare seen only in castor exalbumina singrad vandute non endospermic adavadhu they will not retain their endosperm inside and their endosperm vandute is completely used up during embryo formation idu vandute is most common in dicot example vandute pea and gram plants அண்ட் மோனோகாட் பிளான்ஸில் வந்துட்டு மோனோகாட் பிளான்ஸில் எகெயின் டூ டைப்ஸ் அல்பூமினஸ் ஆர் நான் அல்பூமினஸ் அல்பூமினஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் எண்டோஸ்பர்மிக் எண்டோஸ்பர்மிக் சீட் அப்படின்னா வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் தி எண்டோஸ்பர்ம் ஸோ எண்டோஸ்பர்ம் ப்ரெசென்ட் இன் மோனோகாட் வந்துட்டு இஸ் மோஸ்ட் காமன் சீன் இன் மெய் ஸ்வீட் அண்ட் அதர் மோனோகாட் பிளான்ஸ் மோஸ்ட் காமன் வந்துட்டு அல்பூமினஸ் சீட்ஸ் டைகாட்டில் மோஸ்ட் காமன் வந்துட்டு எக்ஸ் அல்பூமினஸ் சீட்ஸ் மோனோகாட்டில் மோஸ்ட் காமன் வந்துட்டு அல்பூமினஸ் சீட்ஸ் நான் அல்பூமினஸ் வந்துட்டு மீன்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ஆஃப் தேர் கம்ப்ளீட் எண்டோஸ்பம் தட் இஸ் சீன் அண்ட் ஆர்ச்சிட்ஸ் ஆர்ச்சிட்ஸில் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேரக்டர் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் வெரி ரேர் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் த ஓவியோல் வந்துட்டு ஸோ ஒன் மோர் திங் ஐ டென் ரைட் யூ ஹியர் ஜைகோட் வந்துட்டு இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு த எம்ப்ரியோ ஓவியோல் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு சீட் seed and ovary is converted into fruit and the ovary wall when it is converted into the pericarp of the fruit so all these are the products of fertilization so these are the products of fertilization after fertilization what all is formed in case of fruit formation fruit formation can happen either by fertilization or without fertilization if it is happening by fertilization the fruits formed are either true fruits or false fruits true fruits apdina nama consume panna poradha adhaadhu edible portion vandute if it is formed from the part of a flower it is called as true fruit அதாவது இட் ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் அகெயின் வந்துட்டு தேர் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் அக்ரி சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் காம்போசிட் ஃப்ரூட்ஸ் இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் யூனிட்ல வீல் ஸ்டடி இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் தவிர மற்ற பார்ட் வந்துட்டு எடுபிளாக ஃப்ரூட்டாக மாறிச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இட் கால்ட் இட் அஸ் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரி அண்ட் ஆப்பிள் தலாமஸ் தான் வந்துட்டு எடுபிள் பார்ட் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் இஃப் த Uh, ovary is converted into fruit the process is called as parthenocarpy uh, and sorry parthenogenesis and the development of fruits and the fruits vandute will be called as parthenocarpic fruits so inga fertilization nadakada reason nala seed formation irukada naturally parthenocarpic fruits vandute is banana and by artificial methods adavadhu hormonal induction valiya vandute grapes has been converted into a parthenocarpic fruit seedless grapes nama saapidrom laya those are parthenocarpic which are induced 
to uh, develop into fruits without fertilization banana vandittu naturally parthenocarpic and next seed formation seed formation happening without fertilization is called as apomixis nama reproduction in organisms unit la padikumbodhu vandittu asexual reproduction in plants la vandittu apomixis or type appdinu sonna inge vandittu apomixis la vandittu it is a type of asexual reproduction resulting in seed formation without fertilization appo fertilization nadakama edhu vandittu seed ah maarudhu appdina rendu cells vandittu chances irukku seed formation nadakanumna adu diploid cell ah irundha mattum dhaan vandittu seed formation nadakka mudiyum so new cell cells other than megaspore mother cell matha new cell cells vandittu if it is getting converted into the seed it is called as uh it is it is a type of apomixis inge new cell cells vandu they are many in number so neraya embryo form aga mudiyum so neraya embryo form aga irukka chances irukkaradanaala the type of apomixis is called as polyembryonic apomixis because inge neraya new cell cells irukkaradanaala adhe maadhiri megaspore mother cell meiosis nadakkaradhukku munnadiye diploid condition la irukkira megaspore mother cell vandu will be converted into embryo idhuvum vandu a type of apo mixes advantage of apo mixes enna appadina to overcome the problems faced by hybrid uh, hybrid seeds hybrid seeds appadina vandu rendu different characteristic irukra oru plants vandu fuse panni adilirundhu seeds form pannuvaanga appo enna agum appadina and the seeds vandu sow pannum bodhu hybrid plant vandu new variety ah irukum different characteristics kudukum neriya new characteristics kudukum and the plant vandu seed formation ku allow panni and the seeds sow pannona and the seeds la vandu hybrid character irukum ana adha sow panni valarum bodhu and the plants la varra flowers vandu gamete formation ku adoda characteristic piriyum bodhu hybrid characters pirinjirum appo enna agum appadina hybrid character லாஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் வந்துட்டு பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஹைப்ரிட் பிளான்ஸ் வேணும் அப்படின்னா புது ஹைப்ரிட் பிளான்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கும் பதிலாக இப்போ சப்போஸ் அந்த ஹைப்ரிட் பிளான்ஸில் வந்துட்டு அப்போ மிக்ஸஸில் சீட் ஃபார்மேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஹைப்ரிட் கேரக்டர்ஸ் பிரியாது ஸோ அப்போ மிக்ஸஸ் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ் டு ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்ட் பை த ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் அண்ட் ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் தி ப்ளாய்டி ஆஃப் தி செல்ஸ் ப்ளாய்டி அப்படின்னா வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இப்போது வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆர் கோயிங் டு பி டிப்ளாய்டு இன்க்ளூடிங் ஓவியூல் ஓவரி நியூ செல்ல செல்ஸ் இன்டெகுமெண்ட் செல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டிப்ளாய்டு ஸோ வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டிப்ளாய்டு வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் நம்ம இங்கே சொல்கிறது ஸ்டெம் லீஃப் ரூட் இதெல்லாம் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸில் வந்துட்டு all are deployed in case of male and female except the மெகாஸ்போர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஒன்ஸ் மெகாஸ்போர்ஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு ஸோ மெகாஸ்போர்ஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு மேல் கேமிட் ஸோ அதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகிற எக்ஸ் செல் எம்ப்ரியோ சாக்கில் இருக்கிற செல்ஸ் வெஜிடேட்டிவ் செல் ஜெனரேட்டிவ் செல் ஜெனரேட்டிவ் செல் இருந்து வர்ற மேல் கேமிட்ஸ் இது அப்போ மெகாஸ்போரில் இருந்து வர்ற செல்ஸ் மைக்ரோஸ்போரில் இருந்து வர்ற செல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு அடுத்தது வந்துட்டு ஜைகோட் zygote is also going to be diploid and it is fused from the male and female gamete apram endosperm endosperm is going to be triploid ena moonu nucleus fuse aagudha rendu polar nuclei oru male gamete moonu fuse aagradhanaala vandu it is going to be triploid in condition so idu ungalku idha base panni adavadhu edhu cell diploid cell edhu haploid cell edhu triploid cell ingiradha base panni ungalku questions varumbodhu confusion illama attend pannunga remember this always this is very important ena or part kuduthu innor part vandu enna ploid la irukum enna chromosome content இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறையா கேட்பாங்க ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் யூனிட் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா குரூப்பில் டிஸ்கஸ